ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ ഞങ്ങൾ ദൈവകൃപയാൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിലെ ഒരംഗം എന്നോടൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ഇടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നൊരു ചെറിയ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മുതിര കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുതിരയും ചോളപ്പൊടിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിവിടെ തണുപ്പ് കാലത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് തണുപ്പ് കാലത്ത് നിന്ന് തന്നെയല്ല ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വലിയ ആഘോഷമാണ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് പാതിര മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രി പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങും ഇതിൽ ഇറച്ചി അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് പക്ഷെ ഞാനിത് വെജ് വെജ് വെജായിട്ട് തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അന്ധവിശ്വാസമോ വിശ്വാസമോ എനിക്കറിയില്ല ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് പണം കൊണ്ടുവരും ഇവർ സ്വർണക്കോയിലാണെന്നാണ് പറയണത് മുതിരന അത് കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ഇവർ കഴിപ്പിക്കും വലിയവരെ കൊണ്ടും കഴിപ്പിക്കും കഴിച്ചാൽ ഇത് പണം വരുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം എന്തോ ആവോ ഞാനത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് അംഗത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനും നന്നായി കഴിക്കാനും കഴിയും കാരണം ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡാണ് പറയുന്നത് തന്നെയല്ല അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് കാലത്താണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാട്ടിൽ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനി ഇനിയും അടുത്ത് തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ എന്നോട് പലരും പലതും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഇട്ട് തരാം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇവിടുത്തെ പാചകത്തിനില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകളും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉച്ച ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണം എന്നും ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ മുതിരക്കറിയും ചോള ചോളപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവും അല്ല ഇവർ ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല ഇവർ പൊള്ളയന്തി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒന്നും ഒരു മുതിരക്കറിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്പൂണിലാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുതിരക്കറിന ഇവർ പറയുന്നത് സുപ്പാതി ലന്തിക്ക എന്നാണ് ലന്തിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിര എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം സൂപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പ് നമ്മൾ വെക്കാറില്ല സൂപ്പ് ഈ എല്ലാം കൂടി കുഴച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു കറിയൊക്കെ ഇല്ല അതുപോലത്തെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ചെറിയ പൊടിയത് ഒന്നും അരിയണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ പാചകം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ വലുതായിട്ട് തന്നെ അരിയണം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഒരു സെലറിയുടെ പീസ് ചെറിയൊരു കൃഷ്ണ സെലറി പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലല്ലി നിങ്ങൾ നാട്ടിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി കൂടി കൂടുതൽ എടുത്തു പക്ഷേ അരിയെ ഒന്നും വേണ്ട തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടാൽ മതി ഇവർ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും അരിയെ ഒന്ന് ചതക്കെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇടരുത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതിര ഈ ധാന്യങ്ങളൊന്നും ഉപ്പ് ആദ്യം ചേർന്ന വേഗമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം ചെറുതാക്കാത്തത് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മുതിരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി കഴുകി കാലത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അത് രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിരാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കറിലോട്ടൊന്നും വേവിക്കരുത് കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡായി തീ
ഇതിൻ്റെ കുതിർച്ച കുറവായാലേ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുറച്ചും കൂടി സമയം കൃത്യ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് പാകം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി കിടക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതിര ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാർസൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുത് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് അധികം എരിവൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ശരിക്കും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോളപ്പൊടിയുടെ ഉപ്പുമാവ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ചോളപ്പൊടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ബട്ടർ എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചോളപ്പൊടിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം ചോളപ്പൊടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോളപ്പൊടി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ചതാണ് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കി ഇത് വേവ് ഭാഗം നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം കറക്റ്റാണ് ഇത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെന്തിരിക്കും ഇത് തിളച്ചിങ്ങനെ മേത്തൊന്നും തെറിക്കാൻ ഇട വരുത്തരുത് കാരണം പൊള്ളും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒന്നിലും ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ പതിയെ മൂടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചോളപ്പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം പൊളയെന്താ അതായത് ഈ ചോളപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് പാർസൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടാണ് ആ ട്രേയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അധികം പൊടിഞ്ഞു പോരൂല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പീസുകളാക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ മുറിച്ചു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളത്രയും നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുതിരക്കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്രയും എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഓരോ പീസുകളായിട്ട് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ചോളപ്പൊടി ഉപ്പുമാവ് എന്നും മുതിരക്കറി എന്നും പറയാം ഇവരിവിടെ ഇതിനെ പറയുന്നത് സുപ്പ ദി ലന്തിക്ക് അതായത് ലന്തിക്കാട കറി പിന്നെ പൊള്ളയുണ്ട് ഉപ്പുമാവ് അതാണ് ഇവരുടെ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ മുതിരക്കറി എന്നും ചോളപ്പൊടി ഉപ്പുമാവ് എന്നും പറയാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് മസാലകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലും കുറേ എണ്ണകളോ ഭക്ഷണ ഈ മസാലകളോ ഒന്നും അധികം ചേർക്കില്ല എരിവ് അതൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടാവുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പരിശ്രമിച്ച് ഉണ്